アニアセオハグルノートの加藤です今回はですね韓国の方に喜ばれたお土産ランキングをご紹介したいと思います今まで韓国にはもう501回以上通ったりしてるのでその都度韓国の方にお土産を買ってたりもしてたんですけどその中で喜ばれたものをですねまあ、僕調べなんですけどランキング形式でご紹介したいと思いますそれでは行きましょうまず第3位ロイズのチョコレートもうこれはね本当に喜ばれる毎回買ってってってたんじゃないかなもう本当に毎回食べたいって言われたので韓国に行くたびに買っていっていろんな種類のロイズがあるんですけどまあ一般的なロイズのチョコレートこれは本当に喜ばれましたやっぱりどの空港にもロイズは売ってるので海外の方に人気のお土産なんでしょうね他にもねいろんなチョコレートを喜ばれるんですけどやっぱりその中でもロイズかなそれは第2位第2位はですねお菓子ではないんですけどこちら頭痛薬ですまあ商品名言っちゃえばバファリンなんですけどこれは本当に喜ばれた韓国にももちろんねいろんな種類の頭痛薬あると思うんですけどその方にはもうこのバファリンが本当に効くんだっていうことですごく喜ばれて毎回買っていってましたね僕も聞いてましたもん足りなくなってませんかって足りなくなっていったらまた買っていきますねって<笑>それぐらい喜ばれた頭痛薬ですあと他にもいろんな薬は喜ばれてやっぱり韓国の方に人気の薬の一つでロイヒですねロイヒのツボコですかねあれはもう大人気でもうどこの空港行っても売ってるし韓国の方は買い占めてるイメージがありますね本当に人気他にもいろんな薬人気だとは思うんですけどその中でもバファリンが喜ばれてたかなはいそれでは第1位に行く前に他のお土産もご紹介しておきましょうかね他のお土産でも、まあ、食べ物はやっぱり喜ばれてたかなその中でも僕の隣の県の三重県の赤福これもねだいぶ喜ばれましたねもうすぐになくなっちゃったっていう話を何回も聞いたんで赤福も喜ばれるしあとは日本酒ですかね日本酒も韓国でももちろん飲めるんですけどいろんな日本酒あるじゃないですかそのねいろんな種類の日本酒買ってっても喜ばれることが多かったですねあとは空港で売ってるお土産だったらまあ大体基本喜ばれると思いますねやっぱりだから置いてあるんだと思いますし本当にどれ買っていっても美味しいよとかあこれまた食べたいみたいな形で言われることはよくありましたなので空港で売ってるお土産買っていくのは間違いないと思いますはいそれでは第1位に行きましょう第1位はこちらうなぎパイですうなぎパイ皆さん食べたことありますか本当に美味しいじゃないですか僕もね工場見学行くぐらい大好きでうなぎパイよく買っていってたんですけどこのうなぎパイですね韓国の方に買っていったら本当に喜ばれてまた食べたいっていう声がねたくさんいただきました前回ね韓国旅行に行った時も韓国の方のお土産でうなぎパイ買っていってたんですけどもうその方もすごい喜んでくれてやっぱり東京とか大阪から韓国に行かれる方多いと思うんですけどやっぱその方々が買っていくお土産としてはうなぎパイっていう選択肢が多分あんまりないと思うんですよねで実際に東京から韓国によく行ってたんですけどうなぎパイ売ってることの方が少なかったんですよなので僕言いましたからね韓国の方にうなぎパイ喜ばれるんでぜひ置いてくださいって<笑>スタッフの方に言っちゃいましたそれぐらい韓国の方は喜ばれるのにお土産の選択肢としてうなぎパイを買ってかれる方があまりいないのかうなぎパイ買っていくとめちゃくちゃ喜ばれますよなので皆さんも次回韓国に行かれる際はうなぎパイをお土産として持っていくのはいかがでしょうか喜ばれると思いますよ他にもね皆さんがいろんなお土産韓国に持ってって喜ばれたことがあると思いますのでぜひそのお土産をですねコメント欄に書いて教えてください僕もぜひ参考にしたいですはいという形で今回ハングルノート加藤調べで韓国人に喜ばれるお土産ランキングをご紹介させていただきましたこういった形で韓国に関する情報をですねどんどん発信してまいりたいと思っておりますのでよかったと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたしますじゃあね